வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டெட்டு பற்றின எக்ஸாம் டெக்ஸ் ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி திருச்செங்கோடு டிஇடிஏ எக்ஸாமை எப்படி பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இது வரைக்கும் நடந்த கொஷின்ஸ் எப்படி இருந்தது இதுக்கு மேலே கொஷின் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில ப்ரூஃபான ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த மேத்ஸ் கொஷின் அதாவது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எம்எஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டோட கொஷின் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த லாஸ்ட் டைம் நடந்த கொஷின் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக நான் பிரிச்சிருக்கேன் மொத்தம் மேத்ஸில் வந்து ஆறு டாப்பிக்காக பிரிச்சிருக்கு அதில் வரக்கூடிய ஒரு டாப்பிக் தான் இயர் கணிதம் அல்ஜி பிரான் சொல்கிறது அதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏ சீரீஸ் அதாவது ஏர் சீரீஸில் வரக்கூடிய கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் நூற்றி அஞ்சாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிஇடியில் வரக்கூடிய கொஷினில் பாருங்கள் நூற்றி அஞ்சாவது கேள்வி ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு மற்றும் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு எனில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மற்றும் ஏ இன்ட்டு பி ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் முறையே அப்படின்னு கேட்டிருக்கு கவனிங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கேள்வி எப்படி இதுக்கு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத விட இந்த கேள்வி எங்கேருந்து எடுத்தாங்க மறுபடி எங்கேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னு அந்த இடத்த நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த டெட்டை நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் இதில் இதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் எந்த புக்கில் கேட்டாங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் டெர்மில் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி நாலில் கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி கேட்டதுன்றது நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எயித்து செகண்ட் டெர்மில் கேட்ட இந்த கொஷின் இதில் பார்த்திங்கன்னா பயிற்சி கணக்கல் உங்களுக்கு வருது இதில் வந்து இந்த வரிசையில் பார்க்கும்பொழுது நிரூபிக்க அப்படிங்கிற இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்க இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஏ மைனஸ் பி நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு இனியில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ இன்ட்டு பி இதனுடைய மதிப்பு காண்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே டைரக்ட் லைனாக உங்களுக்கு கேட்டிருக்கு புரியுங்களா இது வந்து டெட்டு கொஷின் ரெண்டாயிரத்து பின்னாலே டெட்டு கொஷின் இது வந்து எயித்து ஸ்கூல் புக் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் இரு எண்கள் நூற்றி பதினொன்றாவது கொஷின் ஏ சீரீஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டெட்டு பேப்பரில் ஏ சீரீஸில் வந்திருக்கு நூற்றி பதினொன்று இரு எண்கள் அஞ்சு இஸ்ட் மூணு என்ற விகிதத்தில் உள்ளன அப்படின்னு வித்தியாசம் பதினெட்டு எண்ணில் அந்த எண்களை காண் இது வந்து செகண்ட் இதாவது நம்ம எயித்தில் வந்து செகண்ட் டேமில் வந்திருக்கு இந்த கொஷின் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த பேஜ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எயித்து செகண்ட் டேம் புக்கில் ஸ்கூல் புக்கில் இந்த வரிசையில் இரு எண்கள் அஞ்சு இஸ்ட் மூணு என்ற விகிதத்தில் உள்ளன அவற்றின் வித்தியாசம் வேறுபாடு பதினெட்டு எண்ணில் இங்கே வந்து வித்தியாசம் அதில் வேறுபாடுன்னு கொடுத்துருக்கு அவ்வளோ வேற ஒன்றும் கிடையாது பட் இதே கொஷின் தான் அஞ்சு இஸ்ட் மூணு கொஷின் பேப்பரில் அஞ்சு இஸ்ட் மூணு பதினெட்டு வித்தியாசம் வேறுபாடு பதினெட்டு ஸோ இந்த கொஷின் டேரெக்டாக இங்கே வந்திருக்கு இது வந்து எயித்து செகண்ட் டைம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கீழ்கண்ட கோவைகள் எது முழு வர்க்கம் அல்ல இதுதான் கேள்வி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காரணிப்படுத்துங்கிற டைட்டில் இந்த டிஜி இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி இதில் பாருங்கள் வரிசையாக நம்ம இந்த கொஷின் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கு அப்படின்னா இதோ நைன் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இடத்துல நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இந்த டிஜிட்டுங்கிற இடத்துல நைன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு பி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒம்பது ஒய் ஸ்கொயர் இதில் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் ஒய்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அங்கே கொடுத்தது பதினாறு பன்னிரெண்டு எக்ஸ் ஒய் அதே மாதிரி பக்கத்தில் கொஞ்சம் பதினாறு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் எட்டு ஏ ப்ளஸ் ஒன்று பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு ஏ ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இந்த வார்த்தைகள் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கனால அதாவது இந்த கணக்கு இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்மளால் சொல்ல முடியும் இது வந்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் செகண்ட் டைமில் வந்திருக்கு நைன்த்து செகண்ட் டைமில் வந்திருக்கு இந்த கொஷின் சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பல்லுறுப்பு கோவைகள் அப்படிங்கிறது டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் பன்னிரெண்டு மற்றும் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ ஏ இது வருது பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஜிட் மாறாமல் நமக்கு அடுத்து எங்கே கேட்டிருக்காங்க இந்த கணக்கு அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் பல்லுறுப்பு
இங்கே டென்த்தில் பயிற்சி கணக்கில் பாருங்கள் நான் ரவுண்ட் பண்ணிக்க பார்த்திங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இதிலெல்லாம் வந்து மொத்தம் நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கொஷின் இந்த அல்ஜிப்ரா போர்ஷன் வந்து கொஷின் வந்திருக்கு இப்படி தான் ஒவ்வொரு டைட்டிலையும் அதாவது மெய்யன்களின் தொகுப்பு அதே மாதிரி அளவியல் இயற்கணிதம் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் நமக்கு அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் கேட்டுட்ருக்காங்க மொத்தம் இது முப்பது கொஷின் வந்து ஆறு டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு கேட்டு வச்சுறாங்க இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறது உங்கள் டெட்டு கொஷினுடைய கான்செப்ட்டு இதில் நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா மொத்தமாகவே நமக்கு மேத்ஸில் என்னென்ன டைட்டில் இருக்குது மொத்தம் முப்பது கொஷின் எங்கெங்கே இருந்து வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் இப்போ பாருங்கள் நான் எழுதியிருக்கேன் இயற்கணிதம் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் டெர்மில் வந்திருக்கு அதில் வரக்கூடிய டைட்டில்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா மாறிலிகள் மாறிகள் கோவைகள் கோவைகளும் சமன்பாடுகளும் இயற்கணித கோவைகள் இது வந்து செவன்த்து ஃபஸ்ட் டைமில் ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு கோவைகள் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் இரு மாறிகள் கொண்ட எளிய கோவைகள் இது வந்து சிக்ஸ்த் புக்கில் வந்திருக்கு எயித் புக்லேருந்து வந்திருக்கிற விஷயங்கள் இயற்கணித கோவைகள் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அப்படின்ட்டு முற்றொருமைகள் காரணிப்படுத்துதல் ஒரு மாறியில் அமைந்த ஒருபடி சமன்பாடுகள் தீர்த்தல் நைன்த்து புக்கில் பல்லுறுப்பு கோவைகளை வகைப்படுத்துதல் மீதி தேட்டத்தை பயன்படுத்துதல் காரணி தேட்டத்தை பயன்படுத்துதல் அதே மாதிரி நைன்த்து புக்கில் இயற்கணித முற்றுவரும்கள் பல்லுறுப்பு கோவையை காரணிப்படுத்தல் நேரிய சமன்பாடுகள் டென்த்தில் பல்லுறுப்பு கோவைகள் தொகுமுறை வகுத்தல் மீப்போவா மற்றும் மீப்போமா விகிதமுறு கோவைகள் கூட்டலும் கழித்தலும் வர்க்க மூலம் அதில் காரணிப்படுத்தல் முறை வகுத்தல் முறை இருபடி சமன்பாடுகள் மொத்தம் இருபத்தி ஒரு டைட்டில்ஸ் அதாவது சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயித்து நைன்த்து டென்த்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கணக்குகளில் இருக்கிற டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு டைட்டில் தான் இருக்குது இந்த இருபத்தோரு டைட்டில் இருந்து தான் நமக்கு டெட்டில் கேட்கக்கூடிய முப்பது கொஷின் வந்துட்டுருக்கு இதில் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே டென்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இதில் ஒரு டைட்டிலுக்குள்ளே என்னென்ன நம்ம படித்தா போதும் இதுதான் நம்ம ட்ரிக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு டைட்டிலுக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் பயிற்சி கணக்குகள் மட்டும் தனியாக அசம்பிள் பண்ணி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் போதும் டெட்டில் மேக்ஸில் கேட்குற முப்பது கொஷின் எடுத்துடலாம் மீப்போவா மற்றும் மீப்போமான்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது டென்த்து புக்கில் இருக்குது இது எந்த இடத்துல எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இது பாருங்கள் டென்த்து புக்கில் வரக்கூடிய பேஜ் தான் பத்தாம் வகுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நைன்ட்டி இதுதான் அந்த மீப்போவா மீ மீப்பி மீசிமா அப்படின்னு சொல்கிறதுனுடைய டைட்டில்ஸ் இதில் பாருங்கள் அதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மீப்போவா மீச்சிறு மடங்கு இது கொடுத்துருக்குறனால இதில் வரக்கூடிய எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் மொத்தம் எடுத்தேன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன்று எடுத்துக்காட்டுகள் பின் வருமான விட்டு மீப்போவா காண்க அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் அதாவது எக்ஸ் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோரு ஸோ இது ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது எடுத்துக்காட்டு இது நாலாவது எடுத்துக்காட்டு அடுத்து அஞ்சாவதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே பாருங்கள் மீப்போவா மற்றும் மீப்போமா ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை பற்றி கேட்டுறாங்க எல்சிஎம் எல்சிடின்னு சொல்லிட்டு இது கேட்டிருக்காங்க இதில் வர இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு ஆறு எடுத்துக்கா ஆறு கணக்கு ஆறாவது கணக்கு இப்படி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து இரு பழுப்பு காலில் மீப்போவா மற்றும் மீசிமான்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடியது பயிற்சி கணக்குகள் ஒன்று மூணு புள்ளி ஆறு ஒன்று ஒன்று ஏழு ரெண்டு எட்டு மூணு ஸோ மூன்று பயிற்சி கணக்குகளும் ஏழு எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளும் இந்த மீப்போவா அப்படிங்கிற டைட்டிலில் டென்த்தில் வரக்கூடிய ஒரு டைட்டில் மீப்போவான்னு சொல்கிறது இந்த மீப்போ மற்றும் மீ மீப்போமால் மொத்தம் ஏழு எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளும் மூணு பயிற்சி கணக்குகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைட்டிலையும் எத்தனை எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் இருக்குது எத்தனை பயிற்சி கணக்குகள் இருக்குது இப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம தனியாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டாலே போதும் நம்ம மேக்ஸில் வரக்கூடிய டெட்டில் கேட்குற முப்பது கொஷினாக அழகாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து டெட்டு மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண இந்த விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு இதிலே பாருங்கள் டெட்டு எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட் சோசியல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்குங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கான கொஷின்ஸ் எங்கேருந்து கேட்குறாங்க எப்படிருந்து கேட்குறாங்க எல்லாம் ஸ்கூல் புக்கு தான் பட் எப்படி அதனுடைய தரம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த சமூகவியல் பாடங்கள்லேருந்து கேட்கட்ட கேட்ட கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் இது இது வந்து நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இதுவும் ஏ சீரீஸில் வரக்கூடிய கொஷின் தான் இந்த ஏ சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன சொல்கிறோம் உய்யகொண்டான் கால்வாய் நீர்ப்பாசன திட்டத்தில் இவரது பெருமைகளை எடுத்துரைக்கிறது யாருடைய பெருமைகள் இது வந்து கேள்விக்கு ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறத விட இதை எங்கே கேட்டான் அப்படின்னு யோசித்து பார்க்கும்பொழுது இது நமக்கு வந்து எய
சிந்து சமணி நாகரின்னு நம்ம சொல்கிறது இதில் பாருங்கள் அதுவும் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கு செம்பு காலம் எனப்படுகிறது அக்காலமே அதே மாதிரி இந்தியாவில் மிக தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகமான சிந்து வெளி நாகரிகம் செலுத்திருந்தது ஸோ இது வந்து இந்த செம்பு காலம்னாலும் சிந்து சமணி நாகரிகனாலும் ஒன்று தான் அதனால் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் இந்த சிக்ஸ்த் புக்கில் கொடுத்த ஆன்சர் இது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ பாருங்கள் உலக மக்கள் தொகை கிணம் தினம் கடைபிடிக்கப்படும் நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எய்த் புக்கில் இது ஒரு பாக்ஸ் நியூஸ் இது பாருங்கள் ஆண்டுதோறும் ஜூலை பதினொன்றாம் நாள் உலக மக்கள் தொகை நாளாக பின்பற்றப்படுகிறதுங்கிறது கொடுத்துருக்க ஒரு கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கைவிடப்பட்ட நுகர்வு என்பது நாம் நினச்சிட்ருப்போம் சிக்ஸ் டு டென்த்துக்குள்ளே மட்டும் தான் டெட்டுக்கு கேள்வி வருது அப்படின்னு கிடையாது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து நிறைய கேள்விகள் வருது இந்த கேள்வி குறிப்பாக சொன்னோம்னா எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது ப்ளஸ் டூ கொஷின் கைவிடப்பட்ட நுகர்வு அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து கேட்ட கொஷின் இதுக்கான ப்ரூஃப் உங்களுக்கு இங்கே காட்டினே இது வந்து ப்ளஸ் டூ எக்கனாமிக்ஸ் புக்கு வருமானத்தில் நுகர்வு செலவிடப்பட்டது போக மீதம் உள்ளது சேமிப்பு எனப்படும் சேமிப்பு என்பது கைவிடப்பட்ட நுகர்வு அப்படின்னு சொல்கிறது இதுதான் வந்து இந்த கொஷின்ஸினுடைய கான்செப்ட் இது வந்து என்ன நம்ம ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ புக்கில் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் ஒரு கொஷின் ப்ளஸ் டூ புக்கில் ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ப்ளஸ் டூ புக்கில் எக்கனாமிக்ஸ் கொஷின் தான் இந்த கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தான் ப்ளஸ் ஒன்னோட ஒரு கொஷின் ஹரப்பாவில் எத்தனை தானிய கலைஞர்கள் உள்ளன அப்படிங்கிறது இதில் வந்து லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் இது வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னா அதுக்கான பேப்பரை கட் பண்ணியிருக்கு இதை பாருங்கள் ஹரப்பா நகரின் கோட்டையில் ஆறு தானிய கலைஞர்கள் உள்ளன இது வந்து கீழே நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் கேட்ட லைன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சமணர்களின் கொள்கைகளை வடிவமைத்த போதகர்கள் யார் அப்படிங்கிறது இது வந்து சமணர்கள்னால தீர்த்தங்கரர்கள் இது சிக்ஸ்த் புக்கில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ சிக்ஸ்த் புக்கிலிருந்து அந்த இதை கட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்வி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டியல் பொறுத்துகள் கொடுத்துருக்கு வெல்ஸ் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் புல்வெளிகள் பார்த்தீங்கன்னா தகவல்கள் இது வெல்ஸ் அர்ஜென்டினா புஸ்தா வட அமெரிக்கா பாம்பாஸ் தென்னப்பிரிக்கா பிரெய்ரி ஹங்கேரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இது ஆக்சுவலி வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வரக்கூடிய ஜாகரிப்பி கொஷின் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி எயிட்டில் கொடுத்துருக்கு செவன்ட்டி எயிட்டில் கொடுத்த அந்த கொஷின் இருந்த லொக்கேஷனை கட் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் மித வெப்பமண்டல புல்வெளிகள் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அங்கே அந்த லைன்ஸ் பாருங்கள் இப்புல்வெளிகள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் வேல்ஸ் எனவும் ஹங்கேரியில் புஷ்தா எனவும் அர்ஜென்டினா மற்றும் முருகோவில் பாம்பாஸ் எனவும் இந்த கேள்விகள் முந்தைய சோவியத் யூனியனில் செப்பியஸ் எனவும் மத்திய வட அமெரிக்காவில் பிரெய்ரி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இதை வந்து பொறுத்துகளை டெட்டில் கேட்டிருக்கு இது ஆக்சுவலி வந்து லெவன்த்து ஜாகிரபி கொஷின் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ரிக்வேத காலம் ரிக்வேத காலத்தினுடைய தங்க நாணயத்தின் பெயர் என்ன அப்படிங்க தான் இது வந்து சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டைமில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்கள் பொருளாதார நிலை ரிக்வேத காலத்தில் வரக்கூடிய பொருளாதார நிலை கீழே பாருங்கள் நிஸ்கா என்ற தங்க நாணயங்கள் வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன இதை வந்து ரிக்வேத காலத்தினுடைய பெயர்கள் சொல்கிறது பிரபு டல்லோசியால் முதல் தந்தி முறை இந்த இரண்டு இடங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இணைக்கப்பட்டது ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பம் மும்பை டு தானே பம்பை டு தானே அப்படின்னா அது ரயில்வே பாதை ஆனால் இங்கே கேட்ட கொஷின் வந்து என்ன தந்தி முறை இந்த கொஷின் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் தான் இது கொடுத்துருக்கு இந்த பேஜில் டைரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களான கொல்கத்தா பெசாவர் பம்பாய் சென்னை போன்றவை தந்தி மூலம் இணைக்கப்பட்டன இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் இந்த லைனை தான் இங்கே காணிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே பாம்பே இருக்குது ஆனால் பாம்பே மட்டும் தானான்னு கொடுத்துருக்கு ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆன்சரில் வந்து இணைக்கப்பட்ட நகரங்களில் தானாக பேர் வரல ஆனால் பம்பாய் வந்திருக்கு அதனால் ஏ ஆப்ஷன் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை பி ஆப்ஷன் பாருங்கள் கல்கத்தா மட்டும் சென்னை இந்த ரெண்டு ஊரும் கொண்ட ஒரு ஆப்ஷன் எது அப்படின்னா பி ஆப்ஷன் தான் இதில் பாருங்கள் கல்கத்தா பெஷாவர் பம்பாய் சென்னை இதில் வந்திருக்கு அதனால் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆன்சர் அப்படிங்கிறது அதனுடைய கொஷின்ஸ் ஆனால் இந்த கொஷின் எடுத்து எங்கே ப்ளஸ் டூ புக்கிலும் தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ரிக்வேத காலத்தில் செல்வ நிலை இதனால் மதிப்பிடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்த் செகண்ட் டைமில் கேட்ட கொஷின் ரிக்வேத காலத்தில் இங்கே பாருங்கள் அது அந்த பேப்பர் மட்டும் கட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒட்டியிருக்கேன் பொருளாதார நிலை இரும்பு அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டதை ஆரம்பித்து நான் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறது பாருங்கள் ஒருவரின் ஒருவரிடம் இருந்த கால்நடைகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து அவரது செல்வு நிலை மதிப்பிடப்படி மதிப்பிடப்பட்டது அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டைமில் கேட்ட கொஷின்ஸ்
அப்போ இது வந்து பிளஸ் டூ புக்குலேருந்து எடுக்கப்பட்ட லைன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தென்கிழக்கு ஆசிய கூட்டமைப்பு உருவான ஆண்டு என்னுடைய இது வந்து லெவன்த்து புக்கில் வர பாலிட்டி கொஷின்ஸ் இது அதை கட் பண்ணி எடுத்துருக்க மாதிரிங்க தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டமைப்பு ஆசியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் நாள் இவ்வமைப்பு பேங்காக் நகரில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இந்த லைன் தான் இங்கே நமக்கு போன முறை டெட்டில் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் வரக்கூடிய பாலிடிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மூன்றாவது புத்த சமய மாநாடு எங்கே கூட்டப்பட்டது அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து தேர்ட் டைமில் கொடுத்துருக்காங்க அசோகரும் பௌத்தமும் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் அது பாருங்கள் இவர் பாடல் புத்திரத்தில் மூன்றாவது பௌத்த மாநாட்டை கூட்டினார் அடுத்த கேள்வி வீர நரசிம்மர் தோற்றெடுத்த மரபு என்ன அப்படிங்கிறது லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் நமக்கு கொடுத்துருக்கு வீர நரசிம்மரால் துளுவ மரபு தோற்றுவிக்கப்பட்டது இது வந்து பாருங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்க லைன்ஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் நூற்றி ஆறாவது கேள்வி பட்டியல் ஒன்று ரெண்டு ரூம் கூட்டுவது அதாவது ஒடிசாங்க இது வந்து ஆல்ட்ரேஷன் கொஷின் தான் அங்கங்கே இருந்தது எடுத்து ஆல்ட்ரு பண்ணி இந்த இடத்துல கேட்டுக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் தனித்தனியாக கட் பண்ணி நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் பிரம்மபுத்திராவுக்கான ஈக்குவலாக என்ன சொல்கிறது பிரம்மபுத்திரா ஆறு சாங்போ என்ற பெயரில் திபத்தில் உருவாகிறது அது இந்தியாவுக்கு நுழையும் திகாங் என பெயர் பிடிக்கிறது ஸோ சாங்போ அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்மபுத்திராவுக்கு சேரும் மேலே அந்த சைடில் கொடுத்துருக்குது ஒடிசாவோட தலைநகர் பார்த்தீங்கன்னா புவனேஸ்வர் அது அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒடிசாவின் தலைநகரம் என்ன அப்படின்னு செகண்ட் பாருங்கள் கங்கையின் பிறப்பிடமான கங்கோத்ரி பனியாறும் அப்போ கங்கோத்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு பனியாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் நெக்ஸ்ட் கோதாவரி நாசி குண்டுகள் அப்படிங்கிறது கோதாவரி நாசி குண்டுகளுக்கு இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் ஸோ இது வந்து இங்கே கேட்ட கொஷின்ஸ் இப்படி நம்ம எஸ்எஸ்னுடைய கொஷின்ஸ் வந்து வரிசையாக ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ் எந்த புக்குலேருந்து எடுத்தது எந்த பேஜ்லேருந்து எடுத்ததுங்கிற தகவல்கள் நம்ம இங்கே கேதர் பண்ணியிருக்கோம் எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் சொல்கிறது இது தான் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களையும் ஒரு இடத்துல எழுதி வச்சு அந்த டாப்பிக்குள்ள இங்கே பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இந்த டாப்பிக்குள்ள என்னென்ன மெசேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து தனியாக எழுதி நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே அடுத்து வரக்கூடிய டெட்டி எக்ஸாமில் அதிகமான கொஷின்ஸ் நம்ம மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணி எக்ஸாமாக பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ